Hallo Leute, heute erwartet euch eine neue Ausgabe unseres Werkstatttagebuchs. Im Hintergrund seht ihr Nico und Tommy schon fleißig am rumwerkeln. Wir werden gleich mal gucken, was sie da machen. Natürlich werden auch wieder ein paar Karosseriearbeiten da sein, dabei sein. Wir werden mit unserem neuen Kollegen Mantas reden und den Projektfortschritt bei seinem T3-Projekt uns anschauen. Und mal gucken, was uns noch so erwartet. Ich bin gerade nicht ganz im Bild. Also bleibt dran. <lacht> Okay, wir gehen mal gleich rein in das Projekt von Brigitte und Viktor. Der Bus ist diese Woche bei uns angeliefert worden und hat natürlich all unsere Checks durchlaufen und wir sind mit beiden dann so verblieben, dass wir erstmal den Fokus auf die Technik legen und auf HU-Mängel, die eventuell auftreten. Deswegen werden wir diese Woche den Bus einmal vorstellen oder haben wir glaube ich schon, haben wir den Bus schon vorgestellt, Nico? Zur HU? Äh, nee, nächste Woche erst. Nächste Woche erst. Nächste Woche erst. Und mal gucken, welche Mängel da vorhanden sind, damit die beseitigt werden können. Ähm, Karosserie ist erstmal Prio B, also Karosserie im Sinne von Restaurierung. Wenn jetzt an der Karosserie was gemacht werden würde oder gemacht werden muss, dann würde es sich halt um die Beseitigung von HU-Mängeln äh, handeln. Ähm, genau. Und ihr beide, was macht ihr da gerade? Äh, holt uns mal kurz noch ein bisschen ab. Ja, wir wollen. Äh die Stehbolzen hier raus und die sind abgerissen. Ne, da ist ja der Auspuff äh, angeschraubt. Ja. Und da reißen gerne mal die Stehbolzen ab, weil die festgammeln. Mhm. Und jetzt habe ich mir den lieben Tommy geholt. Ja. <lacht> weil der kann gut schweißen mhm. und ich kann gut Muttern halten. <lacht> <lacht> und wir gucken mal jetzt an, was ihr macht. Beschreib mal Tommy, was liegt jetzt an? Was machst du? Ja, genau. Also der ist ja jetzt fast plan abgerissen. Aha. Jetzt setze ich hier erstmal ein paar Schweißpunkte drauf, damit es erstens ein bisschen wärmer wird schon mal. Ja. Und dass ich mehr habe, um die Mutter gleich festzuschweißen. Und ja. dann schweißt du die Mutter mal an und hoffen, dass es beim ersten Mal klappt. Ansonsten wären es ein paar mehr Versuche. Schöner Spannungsbogen. Ich bin gespannt. Und wenn alle Stricke reißen, werden wir ausbohren müssen. Ja, dann Feuer frei. <lacht> Augen zu und durch. Noch ein kleiner Tipp, man sollte nicht reingucken, wenn man schmeißt. <lacht> oh, ja, ja. So, verfahren. Ja, das soll ja schön warm werden. Ja. Warten wir kurz. Und wie zufrieden bist du mit deiner bisherigen Performance? Was glaubst du, klappt es oder klappt es nicht? Ja, in der Regel klappt es nicht beim ersten Mal. <lacht> Aber vielleicht haben wir Glück. Ja, bin positiv gestimmt. Das wäre so der Fingerspitzengefühl im Moment, oder? Ja, also eigentlich, man denkt manchmal es geht, aber dann reißt er trotzdem an. Ja, so wie jetzt. Wie jetzt. Genau. Und jetzt machen wir das Ganze einfach noch ein paar Mal. Ja. So lange bis ab ist. Aber ich, aber ich bin auch der Meinung, der ist auch ein bisschen rausgekommen, oder Kann sein. Ja. Er also hat sich ein bisschen so angefühlt, ja. Ja, oder am nächsten. Du hast es ganz schön schlau gemacht hier mit deinem Sicht und äh, Schweißspritzschutz, den du hier eingegangen hast. Ne? Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. <lacht> Erinnert mich aber auch so ein bisschen an das Schürzchen von Tarzan. Das ist ja auch nur so ein kleiner Sichtschutz. Wieder ab. Aber auch nicht. Aber die Dinge sind rein. Was ist die Schwierigkeit jetzt? Warum ist das. Äh naja, der, naja, der Stehbolzen ist Stahl und der Kopf ist Alu. Ne? Ja. Die Mischung ist bekanntlicherweise dafür ja. gut, dass sich das schön festgammelt. Und das ist doch auch so eine der Lieblingsaufgaben eines Mechanikers oder Mechatronikers, oder? So was zu tun jetzt? Ja, wenn so ein Moment eintritt, dann freut sich doch jeder, oder? Das, also das ist immer das Geilste, wenn man Schraube allgemein abreißt oder irgendetwas. Ja. Also, liebt jeder. Aber das passiert nicht zum ersten Mal bei den alten Autos hier. Nee. Nö, das ist auch normal, dass das passiert. Ja, also das ist halt schwer absehbar. Deswegen ist das Mehraufwand, der dann auch entsteht. Und eigentlich finde ich es auch ganz cool, dass wir das mal festhalten können und zeigen können, <lacht> dass sowas während der Reparatur dann auch äh, einfach gang und gäbe ist bei diesen älteren Fahrzeugen. Das ist auch nicht der einzige an dem 
Motor hier. Ja, also das musst du auf der anderen Seite musst du es auch noch mal nachher, ne? Ja, vier, also vier, vier Stück sind glaube ich. Also hier auf der anderen Seite sind sie zum Glück raus. Ja. Auf der Seite sind es ja. ein, zwei, drei Stück. Ja. Und ihr habt das große Glück, live dabei sein zu können, bis wir alle vier durchgezogen haben. <lacht> Da kommt er. Oder auch nicht. <lacht> Nö. Ich hab deine Zange ein bisschen mit angeschmissen. Nico, was sagt er? Fühlt sich gut an. Ja. Komm, was hat dein Gefühl? Komm, komm. <lacht> Alle guten Dinge sind fünf oder sechs. <lacht> Schönes Ding. Ja. Haben wir den ersten draußen. Ja, den Rest machen wir dann ohne Kamera. <lacht> Weitere Folgen. <lacht> Tommy, was hältst du davon? Also Nico, wir würden dich jetzt erstmal allein lassen. Du machst einfach weiter, was du machst. Ähm, Tommy würde ich einmal anführen. Äh, und wir gehen mal zu deinem Projekt, Tommy. Und plaudern da jetzt eine Runde drüber, okay? Ja. Dann lass mal rüber gehen. Ist das jetzt ein schöner Moment für dich gewesen? Ist immer schön, ja. ja. Wenn was klappt. <lacht> ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, genau. Äh, jetzt lass mal gedanklich so ein bisschen wechseln. Du bist ja Karosseriebauer bei uns und äh, machst viel am Blech rum. Ähm, genau. Du hast gerade was für ein Projekt bei dir auf der Bühne? Auf der Bühne ist jetzt ein Hochdach aufkleben. Ja. Und am Anfang der Woche war hier noch Hochdachrahmen fertigstellen. Ah ja. Achso, dieser, dieser Rahmen sogar? Ist genau, das der ja. Ach, den hast du drauf gebaut dann. Den habe ich komplett fertig gemacht. Ja. Und noch so ein paar Restteile. Ja. Karosseriearbeiten, Heckklappe. Okay. Genau. Also hier wäre dann im nächsten Schritt, was würde hier im nächsten Schritt passieren? Da kommt dann auch das Dach vom Lackierer wieder und ja. auch Dach montieren, okay. so wie bei dem. Also das, was wir jetzt sehen, folgt bei dem als nächstes. Genau. <lacht> okay, dann lass mal die Regeln ins Thema. Grundsätzlich haben wir schon in vielen unserer Videos darüber gesprochen. Restaurierung und Dachrahmen sind voller Teil Restaurierungsabschnitt. Was wir, glaube ich, noch nicht so häufig gezeigt haben, außer in einem unserer Videos, in dem wir eine komplette Restaurierung des Dachrahmens ähm, dokumentiert und gefilmt haben. Was passiert, wenn das Dach vom Lackierer zurück ist? Genau. So wie jetzt in diesem Fall. Was passiert? Ja, ja. Was passiert, genau. Also der Dachrahmen wird von uns ja vorher konserviert, mhm. also mit unserer Timax Farbe. Mhm. Genau, die wird dann angeraut und dann kommt erstmal auf das Blech oder auf den Lack quasi die passende Primer. Dann wird das Dach in der Klebefläche auch nochmal geschliffen, gesäubert mhm. und auch geprimert. Ja und dann kommt der Karosseriekleber rein mhm. und dann landet das Dach da oben drauf. Und Karosseriekleber ist jetzt die Situation, oder? Das ist, der, der ist jetzt gerade drin? Genau, der ist jetzt drauf, der trocknet jetzt. Ja, okay, deswegen auch die Fixierung, damit es sich dann als zusammensetzen kann. Genau. Im hinteren Bereich ist das ja angenietet, das Dach. Ja, zeig mal. Da muss man denn fix sein. Was, Was muss man da sein? Fix sein. Fix sein. Wenn du ja den Kleber <lacht> ringsherum aufgetragen hast, ja. hast du ja nicht ewig Zeit. Ja. Der fängt ja irgendwann an, Hautbildung zu machen. Mhm. Genau, und hier hinten ist es ja gemietet. Ja. Und ganz interessant ist vorne, da müsstest du mal nach vorne gehen. Ja, ich mal, hier die andere Seite lang kommen. Vorsicht, da unten. Genau, hier im, im vorderen Bereich, das, die, die, wie heißt es jetzt, die, Vor, also die Frontblende, die ja. erneuern wir ja auch. Mhm. Und da steht dann das Blech, das ist 
wenn es neu ist, hier nach oben. Mhm. Dann wird das Dach reingesetzt ja. mit Kleber und dann wird die, die Blende umgeschlagen. Ah. Also hier vorne ist das GFK-Dach richtig ja. zwischen den Blechen nachher drin. Sieht man das noch ein bisschen, wenn ich da jetzt hochkommen würde? Ja, hier von der Seite kann man ein bisschen gucken. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, mit dem zu kommen. Also, ich habe auch ja, Steht eigentlich so und wird dann umgeschlagen und hält dann das ganze Dach hier vorne. Ja. Ah, okay. Da kommt dann am Ende nachher eine schöne Silikon drauf, mhm. so dass das Wasser auch gleich abläuft und nicht hier drin steht. Ja. <lacht> genau. Also auch eine Sache. Das ist jetzt verklebt und am Ende kommt nachher mit einer witterungsbeständigen Dichtnaht die ganze Naht auch ein bisschen erhöht, dass das Wasser halt mhm. nicht hier drin steht, sondern abläuft. Ja. Schöne Sache. Wenn du das alles gemacht hast, geht der Bus zum Lackierer <lacht> wieder, ne? Genau, dann geht er zum Lackierer. Weil vorher geht ja nicht, weil ja eben die Kante. Genau. umgelegt werden muss. Ja. Und bei dem Bus wäre es dann halt so, dass einmal die Regenrinne lackiert werden würde äh, und die Front, an der wir gearbeitet haben. Ach nee, guck mal, ich gleich hin. Der kriegt, glaube ich, sogar komplett Lackierung. Der Lackierung, ne? komplett Lackierung genau. ja. Ah ja, stimmt, das ist eigentlich auch eine gute Überleitung. Mhm. Ähm, da möchte ich dich auch nochmal mit dabei haben. Wir gehen jetzt nochmal rüber zu Thorsten. Mhm. Gucken, was Thorsten da macht, weil das alles irgendwie gerade so ein bisschen ins Bild passt. Mhm. Äh, lass mal rüber flitzen in die Halle zu Thorsten. Und da ist jetzt ja ein Bus, der ähnlich aussieht wie dieser hier, auf alle Fälle auch rot ist, weil ja, der <lacht> äh, Camper ist, original ist, bei dem wir auch schon Karosseriearbeiten umgesetzt haben. Genau, und der hat auch, ja? auch hier den Dachrahmen zuerst gemacht. Und ja. Dann hat der Kunde sich, glaube ich, entschieden, der macht doch alles. Ja. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen einmal gerade, ne? wenn wir da mal hochgucken, da ist ja das Dach. Das Dach ist noch nicht lackiert. Nee, das, das Dach ist aber schon bearbeitet worden von unserem GFK-Instandsetzer. Genau. Der hat das äh, gefliest, äh, um eine saubere Grundlage nachher zu schaffen, dass das Dach vernünftig lackiert werden kann. Ne? Genau, dass äh, die Lackierer ja. einen besseren ja. Untergrund haben. Genau, um diese kleinen Risse, die ansonsten auch entstehen würden, weil der GFK gut beschädigt ist, äh, auch zu mhm. vermeiden dann nachher. Genau. Und den Dachrahmen hat Thorsten schon gemacht und Thorsten widmet sich jetzt dem Blechkleid. Genau. Eigentlich genau das, was du drüben bei Leo schon gemacht hast. Da war ja auch eine ähnliche Entwicklung, oder? Ja, erst genau. Dachrahmen, ja, dann ja, Erweiterung. Erst Dachrahmen und dann ja. auch alles, ja. ja. Also es sind auch immer so Momente, wir stellen das öfter mal fest, dass Kunden dann, wenn sie sich für eine Teilrestaurierung entschieden haben, ähm, dann doch irgendwie nachher sagen, ach komm, jetzt... Äh, ist bei dem Bus schon so viel auseinandergebaut worden, wenn der jetzt schon einmal da ist und ich ein Zeitfenster bekommen habe, warum dann nicht doch mehr machen, ähm, als das, was eigentlich ursprünglich mal angedacht war. Ähm, ich weiß nicht, wie das vielleicht psychologisch zu begründen ist, keine Ahnung. Äh, sinnvoll ist das auf alle Fälle, unserer Meinung nach, ähm, weil Doppelarbeiten dadurch so ein Stück weit auch vermieden werden und äh, auch Ausfallzeiten in der eigenen Nutzung des Busses dann nachher vermieden werden. Ähm, und... Thorsten, weiß gar nicht, hat den jetzt noch gar nicht so lange auf der Bühne. Ne? Ich glaube, diese Woche ist er reingegangen ja, bei Thorsten. Ende dieser Woche angefangen. Ende dieser ja. Woche angefangen. Weißt du, wo er da steht? Was er gemacht hat bisher? Nicht genau, nee. Nee, dann lass mal kurz ein bisschen rumschleichen. Ja, hier noch mal. irgendwie so ein bisschen, glaube ich. Ich mal geguckt, schon mal angefangen. Ja, genau, ist noch relativ unbearbeitet im Bereich des Blechkleids. Ja, nur Frontblech war, glaube ich, aber schon im ersten Schritt mit drin. Ja, ja. Das, das, ist ein untere, genau, das untere Frontblech ist neu gekommen. Das, das war aber schon zusammen mit dem Dach. Genau. Hier sieht man auch nochmal schön, das obere Frontblech ist da drin geblieben. Das bleibt auch drin. Ja. Aber Thorsten hat hier die Nähte gesäubert und da auch mal hinter geschaut. Ne? Genau. Und wenn wir jetzt festgestellt hätten, dass der Rostbefall zu groß ist ähm, und der Rost nicht rausgeschliffen werden kann, Genau. Dann hätten wir erneuert. Dann hätten wir erneuert, genau. Ja. Aber hier dann sieht ist man... die Gefahr zu groß, dass es wieder rausgammelt. Ja, genau. Solange es nur ganz bisschen ist, kann man es immer noch ein bisschen wegschleifen. Ja. Also man muss es wegschleifen, sonst kommt es wieder. Genau. Aber wir können ja nicht ins Ermessliche schleifen, weil es ist ja nur ein Millimeter stark, das Blech. Genau. Und wenn wir wenn durchgeschliffen... Also es passiert nicht, ne? wir schleifen ja nicht durch. Aber wenn wir feststellen würden, wir haben jetzt geschliffen und in den Poren des Bleches ist der Rost aber so weit runtergekrochen, mhm dann würden wir auch Stopp sagen und sagen, nee, guck mal hier, das muss neu. Ne? Wir können genau. nicht so viel rausschleifen, dass der Rost komplett in der Tiefe nachher weg ist. Genau. Und hier, wenn man mal hier guckt, wenn man mal ganz nah hier ranfilmt, Tommy, das sieht eigentlich nach alles ziemlich gutem, sauberen Blech aus, oder? Ja, das sieht gut aus. Ja. 
Alright. Das ist doch mal schön, da haben wir doch eigentlich an drei verschiedenen Bussen, <lacht> drei verschiedenen Bearbeitungsstadien. Äh, alle, alle rot. Und alle rot. Äh, das ist Markus. Bei dir ist, ja das ist Markus, das weiß ich, bei dir ist... Andreas. Andreas. Und draußen war Robert. Genau. <lacht> ich komme auch noch ein bisschen durcheinander. Und äh, regional haben wir hier Bayern. Robert ist Rostock. Und Andreas, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Ich auch nicht, ich weiß ich auch nicht genau. Ah, das müssen wir nachliefern, das gucken wir mal. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle verteilt. Sagen wir mal NRW, dann haben wir alle Ebenen so ein bisschen abgedeckt an der Stelle. Äh, okay, Tommy, dann sage ich dir äh, sag ich vielen Dank äh, für die Zeit äh, genau. und auch die Vorführung da drüben bei äh, Nico. Mhm. Da kümmere ich mich jetzt um die Rest. Schöne Sache, jetzt geht es äh, an die restlichen Schrauben, die da festgegammelt sind. Wir gehen weiter. Äh, bis später, Tommy. Wir sehen uns. Ne? Zu unserem lieben Kollegen Johannes. Johannes ist nämlich aus dem Urlaub wieder zurück. Wir schlängen uns hier mal durch äh, die Projektbusse durch. Äh, Uwe, du siehst, dein Bus ist fertig. Der ist raus bei Thorsten. Und zerlicht gerade einen Bus, der dann nachher äh, für die Karosseriearbeiten bereit gemacht wird. Und da hinten sehen wir ihn auch schon, den Johannes. Gerade frisch dabei an der Heckklappe. Johannes, wir machen das heute mal anders. Normalerweise kriegst du ja ein Mikro jetzt. Wir ja. nehmen jetzt immer den Puschel. Ach, die Musik müssen wir dann einmal kurz hier leiser machen. Das wäre ganz gut. So. Dann können wir durchlaufen lassen. Dann haben wir nicht so blöde Schnittmomente, ja. die ein bisschen stören sind manchmal. Hübsches T-Shirt hast mhm. du dir da rausgesucht? Ja. <lacht> Lange suchen meine Größe gefunden. <lacht> Ähm, ja. Wie war dein Urlaub? Ja, sehr schön. Ja. Schönes Wetter gehabt. Ja. Die erste Woche zumindest. Ja, war ein bisschen <lacht> da waren wir, Ja, da waren ein bisschen ja. auswärts, aber natürlich, da war es richtig warm. Mhm. Spanien, Südfrankreich und Italien die Region. Ja. Und die zweite Woche hatten wir das norddeutsche ja, Schmuddelwetter. Wechselwetter. Ja. Ja. Naja. Ja, hat viel geregnet aber, in letzter ja. Zeit, das ist ein bisschen nervig. Aber es äh, auch, hat auch was Gutes. Ne? Ja. Also davor viel Hitze, viel Trockenheit und jetzt mal wieder ein bisschen Feuchtigkeit für Böden, Wälder und sonstige. Ja, Naturteilnehmer. Nachts und tagsüber so. Ja, das wäre natürlich schön. Ja. Äh, okay, ja. lass mal in das Projekt kommen, was du hier gerade hast. Ähm, wir haben ja hier einen T4 Synchro. Ein T4 Synchro, der schon mal bei uns war, bei dem wir die Technik repariert haben. Mhm. Und bei dem du, glaube ich, auch in einem unserer Werkstatttagebücher, äh, ist schon eine Weile her jetzt, ja. eine Standheizung eingebaut hast, genau. die du mal gezeigt hast. Und der Bus ist jetzt wieder bei uns, äh, weil jetzt der Fokus ansteht, äh, die Karosserie zu machen. Und so ein bisschen Hintergrundstory zu dem Bus ist ja die, dass äh, die Kunden durchaus ein bisschen mehr auch in der Wildnis unterwegs sind. Jetzt nicht in den Untiefen der Wildnis, aber schon auch so, dass die eine oder andere Untiefe auch mal mitgenommen wird. Genau, ähm, da wird halt der Synchro als das genutzt, äh, wofür <lacht> genau. gemacht worden ist. Ja, also richtig, richtig rein in den Einsatz. Und das ist ein ehemaliges Fahrzeug der Polizei oder Bundeswehr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube Polizei Hundestaffel. Ja. Weil vorne sind noch irgendwie Schalter zu sehen mit äh, Abluftbox, mhm. äh, Ablüfter für Hundebox oder sowas. Also irgendwie. Ja. Und äh, wir zerlegen den jetzt da gerade außen. Innen ist er vom Kunden schon zerlegt worden. Genau. Äh, da ist der Großteil der Innenausstattung raus, bis auf die Bodenplatte, die ist noch drin. Mhm. Ähm, und du bist relativ weit fortgeschritten auch schon, wenn ich das sehe. Du hast genau. außen recht viel schon abgebaut. Ne? Außen ist jetzt fast alles fertig. Ja. Wollen wir mal rumschleichen, mal Dann gucken. Können wir mal rumgucken, genau. Hier hinten hast du das, äh, die Stoßstange. Genau. Stoßstange ist ab. Hm. Rückleuchten. Ja. Und wie man sieht, sieht da gar nicht so schlecht aus. Ja. Man kann halt nur ein bisschen Rückstände erkennen. Hm. Von so ein bisschen getrockneten Sand hm. <lacht> auf der Erde. Hm. Das heißt, der ist schon auch mal in die Gewässer gefahren. Ja wo, glaube ich, bis hier dann das Wasser stand. Ja. Und wir sehen hier so ein bisschen, ne? Äh, Rost genau. ja, unter der Dichtung ein bisschen umlaufend. Aber ja. alles noch im Rahmen. Also nicht ja, jetzt nicht haben wir krass, ne? An nee. der Stelle, das ist schon... Aber auch wenn wir hier mal reingucken, genau, wenn man da rein sind wir auch äh, ein Stück weit Rost, ne? Ja. So, wollen wir dann weitergehen. 
Schiebetür habe ich vorhin erst ausgebaut. Mhm. Da sieht man halt hier unten in dem Bereich auch nur ein paar kleinere Stellen. Mhm. Halt unter der Dichtung, aber alles nichts Dramatisches. Ja. Das kann man sehr gut beheben. Mhm. Dann hier in diesen Tritt, Eintrittsstufen sieht man auch so ein bisschen was, aber mhm. alles noch ganz okay. Ja, gut behandelbar. Das Interessante, um so ein bisschen Kontext nochmal reinzubringen in die Geschichte dieses Busses, ist auch, ähm, die haben sich den Bus damals gekauft gehabt, um eine Balkanreise zu machen. Äh, und bevor sie diese Balkanreise dann gemacht haben, haben sie den Bus umlackieren lassen. Mhm. Äh, ah. Von Polizeifarbe hin zu dieser weißen Farbe. Und äh, die Lackierung ist so semi-optimal und gefällt den Kunden auch nicht. Ja. Das ist eigentlich so ein mit großer Aufhänger, äh, weshalb der Bus jetzt auch dann von uns zerlegt wird. Ähm, und weil der Zustand an sich, der ist wirklich noch relativ gut. Ne? Theoretisch, wenn man jetzt sagen würde, die Farbe gefällt uns super, ja. kann man den auch erstmal nochmal fahren. Äh, das ist schon okay. Weil wir sehen hier auch, ne? äh, der Bereich. Das ja. ist eigentlich ein, ein sehr T4-typischer Bereich für, für Rost. Ja. Also teilweise sind die hier schon richtig durchgegammelt und hier sieht man halt nichts. Ja. Und da habe ich auch noch gute Vorher- und Nachher-Vergleiche. Ja. <lacht> Also hier stand wirklich bis hier oben hin schon so ein Biotop <lacht> aus, aus zersetzten Blättern und, und sonstigen, sonstiger Biomasse ja. mit drei so kleinen grünen Sprösslingen. Mhm. Biomasse ist Also gut. dafür, dass es so aussah, genau, ist halt das Blechkleid mhm. hier top ne, in dem Bereich, ja. komischerweise. Aber dafür ist halt der Frontscheibenrahmen umso schlimmer. Ja. Also hier ist richtig was zu machen. Da müsste man auch, glaube ich, erst noch ein bisschen Probe schleifen, um genau zu sehen, wie tief das wirklich geht. Mhm. Aber der muss auf jeden Fall gemacht werden, gründlich. Ja. Genau. Ist, du sagtest vorhin, der ist wahrscheinlich schon mal gemacht worden irgendwann. Der ne? ist auf jeden Fall schon mal gemacht worden, weil die Dichtnähte halt nicht äh, so aussahen, wie sie eigentlich ab Werk aussehen. Ja. Weil vor allem im Open Bereich sieht man, dass es auch viel über, ja, über den Rand hinaus ja. äh, geschmiert, nicht ganz gleichmäßig aufgetragen. Mhm. Und wahrscheinlich wurde damals dann halt nicht gut grundiert, grundiert oder beim Entfernen der alten Dichtmasse so ein bisschen äh, der Lack beschädigt, ja. dass es halt äh, dann umso mehr als äh, reingerostet ist. Ja, man mhm. sieht auch, der Rost, der zieht sich ja eigentlich ja, einmal komplett um rum, den Dachrahmen ja. herum, ne? Äh, Pentagramm, nicht Dachrahmen. Genau. Ja. <lacht> Dachrahmen war eben bei Tommy. <lacht> ja. ja, hier auch wieder die andere Seite, auch alles in Ordnung, mhm. der Kultur-Bereich. Sehr gut, oder? Ja. Das ist eigenartig, ja, ja. warum gerade der so gut aussieht. Dann können wir auch nochmal gleich hochfahren. Ja, mach mal. Können Soll ich mal machen? Mal. Genau. Kannst du noch was erzählen? Ich guck mal, dass die Türen alle frei sind. Ja. Geht los? Ja. Nee, ja. das ja, wird ja auch noch. Fest nach unten hinten wir jetzt einmal an, nicht, dass du die wunderst, ne? Ja. Fest nach unten hinten wir jetzt einmal an. Ob die Bühne auch funktioniert. <lacht> Ob die es drunter liegt. Was denkst du, wie lange ist der noch drin bei dir jetzt, der Bus? Ja, eigentlich nur noch heute. Nur noch heute? Also ich und muss eigentlich jetzt noch alles, äh, alles zusammenpacken, verstauen und dann dokumentieren. Ja. Genau. Du dokumentieren, da sprichst du was an. Was machst du denn? Halt, was denn alles aufgefallen ist, was erneuert werden muss oder wo halt, wie, wie jetzt der Vorde, äh, Frontscheibenbereich, äh, wo es sehr extrem rostig war, ja. gibt halt eine Nachkalkulation und sowas wird halt alles dokumentiert und mhm. dann äh, quasi weitergegeben an die Karosserie, ja. dass da eben doch mehr gemacht werden muss als ursprünglich geplant. Ja. Solche Sachen halt. Ja. Das heißt, du suchst dir für die Zeit dann auch erstmal ein Büroarbeit. Genau. <lacht> Und da Lia auch gerade äh, nicht da ist. Ja. Oder? Aber Und nächste Woche wieder da genau. ist, dann liegt ihr wieder ein anderer, wenn ich alle. <lacht> sie hat schon zwei große Bildschirme nebeneinander, dann macht sie richtig gut. Ja. Das werde ich dann nutzen. Ja. ja. Untenrum wird er ja nicht zerlegt, ne? Genau. Der bleibt ja äh, so Der wie er bleibt ist. so. Ja, halt nur kleine Stellen werden so ein bisschen ausgebessert wie hier hinten. Wenn man hier mal guckt, aber hier ist auch nicht viel, das ist eigentlich schon fast alles. Mhm. Hier halt die Kante, die ein bisschen rostig ist. Ansonsten sieht man hier noch die alte Farbe durch, so bläulich. Ja. Und überall, ich meine hier ist überall eine dicke Schicht jetzt drauf von getrocknetem Sand, Erde, wie auch immer. Aber überall, wo ich halt ein bisschen geguckt habe, was da unter wirklich ist, sieht man wirklich nichts. Ne? Also es ist wirklich gut. Also, mhm. Ja, ist doch schön. Ist doch eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Das sein. Ja. Also ist wirklich gut auch, ne? Genau. Ja. Und deswegen kann er auch so bleiben. Und so. Ja. Weißt du schon, was du danach machst? Nee. Nee. Okay. Ich habe jetzt noch keinen. Ich auch nicht. Ich noch keine. <lacht> <lacht>
Wird sich zeigen. Wird sich bestimmt was finden. Ja, auf alle Fälle. Ja. Okay, da, vielen Dank Johannes ja, für die Zeit bitte. und die kleine Führung. Wir gehen einmal weiter zu unserem Kollegen Mantas. Der hat große Fortschritte erzielt bei seinem T3-Projekt. Äh, kommt mal mit. Ja, ist auch schon gut zu hören. Ja, ne? Der ist, der ist der will da immer ordentlich am machen. Mantas wird uns auch ein bisschen was zur Konservierung zeigen und äh, mitnehmen und erzählen. Und äh, ja, also, machst du das so? Mantas? Jawohl. Geht los, Kamera läuft schon. Ja. Und wir müssen einmal die Musik ein bisschen ausmachen. Mama hier Pause, ne? Ja, okay. Ist das bald kann nichts oder? Ja, nicht. ja geil, das ist alles. <lacht> alles zusammen. Ne? Ja. Mann, das erzähl mal, wo bist du denn gerade bei? Ja, ja, ja. Oder warte mal, lass mal anders anfangen. Entschuldigung, da habe ich ein bisschen durcheinander äh, ein bisschen äh, durcheinander gesorgt. Wir haben ja beim letzten Mal, äh, da müssen wir einfach die Zuschauer ein bisschen abholen, über die Seite gesprochen. Ne? Und du ja, warst ja. bei den Anpassungsarbeiten der Seitenwand. Mhm. Ja, und da ist jetzt ja einiges passiert. Zeig mal so ein bisschen. Okay, diese Seite, wir sagen rechte Seite, wir hören. Ja. Ich habe Seitenwand geschweißt, dann Ecke neu geschweißt, das noch muss gespaltelt, alle Spaltgleiche gemacht, Schiene erneuert, okay, was noch? Feder da, Halterung erneuert, ja. ganze. Oh, dann Seiten vorne jetzt. Wir sagen so, ich habe B-Säule, kleine Stück getauscht, von oben bis zum unten, weil mhm. da alles in Rost. Mhm. Dann auch von vorne, wir gucken so. Das auch war halb getauscht. Unten Stufe, nur kleine Stück. Mhm. Aber das war geschweißt, zugemacht. Ja. Nicht ganze Teile, weil das war ohne Rost richtiger guter Stand. Ja, Teilersatz haben wir da gemacht. Ne? Ja. Mhm. Okay, let's gehen bis zum vorne. Vorne, was ich hat vorne gemacht, bevor ich das gerade gucke. Okay, das ist unsere vorne. Ich habe alles nehmen drauf. Gestern hat neue Teile gekommt. Gerade, das muss. Mhm. Das ist jetzt vorbereitet. Das untere Frontblech. Ja, das ist Frontblech neue, das mhm. ist alles vorbereitet oben, aber unten das noch muss vorbereiten. Ja. Weil das muss alles verzinkt und bla 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 anderes, wir sagen. Ja. Aber von oben das alles gemacht mit Grundierung schon jetzt. Mhm. Das ist mit Inox mhm. verschweißen. Das von oben, wir sagen, so fertig. Aber ja. unten das noch muss. Ja, okay, sag mal konkret, was musst du hier noch machen? Äh, Luten, wir sagen so. Luten. Weil das ist richtige tief Rost war, mhm. das, aber das ist schwer so zu zeigen. Das ist, und so jetzt auch, wir können sehen. Mhm. Das ist richtig tief. Ja. Und das muss alles richtig gerade. Ja, okay. Weil wir jetzt diese vom unten nicht schweißen, mhm. wir kleben. Ja. ja, genau. Mhm. Ein bisschen anderes machen. Aber vom oben, das kommt alles geschweißt. Ja. Punkt. Okay. Schweißen. Okay. Ja, jetzt mal weitergehen. Weiter. Zum Fahrerseite. Haben wir hier? Hier sehen wir ein großes Loch an der Seite, ja. in der Mitte sind. <lacht> ich wollte gerade grad, äh, angebaut äh, auch äh, hinten diese Wand mhm. von linker Seite. Ja. Das ist ungefähr zwei Stunden zurück, das war angebaut. Ja. Gäste Ecke angebaut, das war Spalz alles gemacht, bla bla bla, war mhm. alles ordentlich. Ja. Muss sein. Da Grundierung auch gemacht. Mhm. Das ist alles vorbereitet, diese mit hinten. Mhm. Aber vorne, das muss nur mit Punkt geschweißt, weil das ja. ist, kommt noch jetzt mittlere Wand. Ja. Weil ich darf nicht schweißen alles, bis alles nicht angepasst. Ja, genau. Weil muss erst kommen Schwelle. Mhm. Ich alles von unten, das muss gehen raus. Mhm. Ganze diese, dann kommen neue, festgeschraubt, erste, nicht geschweißt, mhm. festgeschraubt. Dann mittlere Wand, festgeschraubt, alles gucken und bei mir gibt es große Probleme, ich muss auch tauschen B-Säule. Hm. Und das erste, ich muss richtig alles messen. Ja. Von richtig alles passen, von später ja. alles gleich muss sein. Ja, das ist wichtig. Ne? Weil bei mir das alles in Loch, wir können gucken vom... Da. Das in Loch, das in Loch, da Loch. 
Da riesiger Vermunden. Das ist B-Säule. Die Ja. Da bis zum oben alles Loch. Und das muss erst alles schliffen raus. Mhm. Abgeschnitten und vorbereiten. Ja. Okay. Okay, jetzt gerade ich mache einen Such. Den erzähl uns schnell. Ja, erzähl mal. Worum geht's jetzt? Was sagst du jetzt? Das ist eine mittlere Wand. Ja. Ich vorbereite. Das heißt, ich muss alles diese Fett äh, nehmen mit Silikonentferner, sauber ja. machen, ja. dann abschleifen, mhm. dann mit Inox gehen diese Kante, was ich gerne schweißen, ja. alle durchspritzen. Das ist diese spezielle Spray. Ja, zeig mal, spritz mal. Äh, okay. Mehr ist das dann nicht, ne? Einfach einmal so. Einfach durchgehen, zweimal. Aha. Jetzt, das ist das zweite Mal gehen. Ja. Weil einmal war abgespritzt, das muss richtig trocknen. Mhm. Dann andere Seite und das durch ganze Blech, das muss gemacht. Mhm. Und das machst du warum? Weil das ist schützen vom Rost und wenn ich nehme, wir sagen so, normale Farbe, das verbrennen. Und ja. diese Farbe brennt gar nichts. Ja. Das ist vom Rostschutz, wir ja. sagen so auch. Ja, super. Das ist äh, Schwelle von unten. Ah ja. Seitenwand. Das ist schon jetzt vorbereitet. Mhm. Einmal von oben, da kommt eine Schiene. Ich habe gerade geschliffen, irgendwo liegt jetzt, aber das noch. <lacht> okay, wir sagen so. Aber das auch. Schon alles gemacht mit Dinox. Mhm. Von da, von innen. Mhm. Nur muss ich Seite alle auch mhm. abspritzen von beiden Seiten. Und da kommt. Gerade Timax, dann ja. ich mache ich alles mit Timax das mhm. bis zum Kanten, ja. weil Timax brennt. Ja, ja. Ich muss Abstand lassen, ungefähr 1 cm, vorhin ich verbrenne alles und streichen das Ganze. Mhm. Mit Pinsel richtiger streichen oder mhm. abspritzen, mhm. wir sagen so. Das gibt zwei Varianten. Ja. Aber schnelle Variante mit Pinsel gehen so durch, dann zweite Mal mit Spritzpistole <lacht> und fertig. Ja, sehr schön. Ja, das klingt doch gut. Das heißt, also was, du hast eine ganze Menge an dem Bus jetzt schon gemacht, äh, vieles ist schon fertig, ja. äh, die linke Seite fehlt noch, der Unterboden fehlt noch, ne? da müssen wir noch ein bisschen was machen an der einen oder anderen Stelle. Was denkst du, wie lange bist du noch beschäftigt? Das ist ungefähr vor dieser Seite, ich denke nächste Woche ist schon fertig, ja. diese linke Seite, aber ich habe auch viele kleine Stellen, was ich muss auch schleifen, schneiden, raus, diese wir sagen so, das ist vor Gummi diese Schiene. Ja. Alles das Raube ganze bei mir, ah, Tür, Klappe, ja. alles in Loch. Ja. Ich habe ich noch genug Arbeit. Ja. <lacht> so. ja. Und Bischol. Viel Arbeit. Und ja. das ist so von unten Schwelle Teile ist. Das ist vorbereitet, abgeschliffen alles, Rost. Das kommt drauf Timax. Max von dieser Seite und da vom oben Inox. Und dann wir machen so, wenn beide gespritzt mit Inox. Das kommt da drauf und das geschweißt und da muss immer da Inox und da sein Inox, zweimal. Mhm. Ja. Und dann alles fertig, wir sagen so. Ja, Korrosionsschutz für die Schweißpunkte, ne? Ja. Die Schweißnähte dann, die wir da setzen. Ja. Aber bis das alles fertig ist, das muss richtig abgeschleift. Mhm. Ja, das ist doch schön, Mann, da. Abgespielt und anderes. Ja. Okay. Oh, jetzt schon das zweite Video, was wir gedreht haben zusammen. Ja, ne? das ist unser zweites Video. <lacht> <lacht> Und sag mal, äh, gefällt es dir noch bei uns? Ja, ne? Ja, gefällt. Ganz gut. Ja, sehr gut. Mit Kollegen kommt es klar. Ja, mit Kollegen einfach. <lacht> <lacht> Richtige gute Leute. Ja, ja, das denke ich auch. Und einfach arbeiten mit alle. Ja, okay. Kommst du, fragst du alles, sofort kommt, erzählen, bla bla bla. Ja. <lacht> Einfach arbeiten, richtig. Teamwork makes a dream work. <lacht> <lacht> ja, okay. Teamwork ist gut. Dann sage ich mal äh, vielen Dank, Mandas, für die Zeit und äh, dass du uns einmal mitgenommen hast. 
Ich finde übrigens auch sehr sympathisch äh, deinen neuen Arbeitstisch. Den ja, meine äh, Arbeitstisch war geklaut. Äh, <lacht> Tony geklaut, mein <lacht> Arbeitstisch. <lacht> ja, weil ja, ja. jetzt spielen da Dach machen, irgendwas. Ja, ja, genau. Und brauchst es Bühne nutzen, ja, ja. um meine Arbeitstisch jetzt ein bisschen anders zu sein. Da waren wir eben schon äh, und haben mal geguckt. Aber das ist ein schön pragmatischer Ansatz, so kann es mhm. dann halt auch Ja, machen. weil das ist richtige gute Arbeit. Das ist meine <lacht> Höhe. Ne? Du brauchst keine Suchstellen. <lacht> <lacht> okay, ja, warte mal, lass mich mal überlegen. Haben wir heute noch was? Wir waren bei Nico, wir waren bei Tommy, wir waren bei Johannes, wir waren bei Mantas. Ja, bei allen. Wir sind durch. Thorsten ist freitags nieder äh, und Matthias hat sich ein bisschen verhoben. Der hat ein bisschen Rücken, ähm, mhm. ist aber nächste Woche wohl wieder da. Äh, gute Besserung auf diesem Weg, Matthias. Und falls ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Äh, denkt dran, nicht nur das Video zu liken, sondern auch unseren Kanal zu abonnieren. Damit helft ihr uns, unsere Geschichten in die Welt hinauszutragen. Und äh, vielen Dank wie, für, wie immer fürs Zuschauen. Bis Danke. Demnächst. Ciao. Ciao. Macht's gut. Macht's gut. Ja.